Hello everyone. In last video lecture, we have seen monohybrid cross and dihybrid cross. Mendel na garden pea plant were experiment ke le. Ane tya madhe monohybrid cross, dihybrid cross he sangit le la hai. Okay. Now see. हे जे काही मोनोहायब्रिड क्रॉस आहे मोनोहायब्रिड क्रॉसचा रेशो असेल किंवा मोनोहायब्रिड क्रॉसचे जे काही ऑब्झर्वेशन असतील त्याच्यावरून मेंडेलनं दोन लॉ सांगितले आणि दुसरं म्हणजे जे डायहायब्रिड क्रॉस आहे त्या डायहायब्रिड क्रॉसचे जे काही ऑब्झर्वेशन्स असतील त्याच्यावरून मेंडेलनी तिसरा लॉ सांगितला ऑल दीस थ्री लॉज आर कलेक्टिवली नोन ॲज मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स मग इथं तुम्हाला क्वेश्चन्स येतो बोर्डसाठी डिफाइन और स्टेट द मेंडेल्स फर्स्ट लॉ मेंडेल्स सेकेंड लॉ और लॉ लर्टिक्युलर नाव दी गई है तुम्हारा क्वेश्चन विचार जाए हे एक मार्क्स विचार जाए कि तीन मार्क्स क्वेश्चन अल स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडेल्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ और नावी जो का क्वेश्चन अल तो विचार जाए तो इतना अपन आता लॉ स्टडी करना है नाउ सी मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स पेला लॉ है फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटन्स दैट इज लॉ ऑफ डॉमिनन्स ऑलरेडी अपन डॉमिनन्स एंड रिसेसिव हे डेफिनेशन पाले है ओके डायरेक्ट अपन इतना स्टेटमेंट क्या है वेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स वन और मोर सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस द अलेस दैट एपियर इन एफ वन जनरेशन आर डॉमिनंट एंड दोज विच डू नॉट एपियर्स इन एफ वन जनरेशन आर रिसेसिव ओके दिस इज द मेन्डल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डॉमिनन्स आता हत्या का संगित है बदम सीम्पल स्टेटमेंट है जी अपन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मे अपन का प्युअर टॉल घॉस के प्युअर डॉग बरबर ते आलेस का प्युअर टॉल से आने लगे कैपिटल टी कैपिटल टी डॉग से आने लगना है स्मॉल टी स्मॉल टी जेव अपन क्रॉस करो एफ वन जनरेशन ऑफ टेन करते अपने का फिनोटाइपिकली टॉल प्लांट मिलते पेनोटाइपिकली कसत हाइब्रिड टॉल आतंक कैपिटल टी अलेल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी अलेल फॉर डॉर्फनेस दो प्रेजेंट है दोनों अलेल एट द सेम टाइम स्वतः एक्सप्रेस करू शक नहीं मतलब एक अलेल स्वतः एक्सप्रेस करते एक अलेल स्वतः एक्सप्रेस कर जो अलेल स्वतः एक्सप्रेस करते डॉमिनंटे फिनोटाइपिक फीचर्स दिता जो स्वतः एक्सप्रेस कर रेसेसिव ओके तुम्हारा ज्यादा एक्सप्लेनेशन विचार जाए तो वे लॉ स्टेटमेंट लिया है त्याच्यानंतर ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन दाखवायचं आहे एक्झाम्पल द्यायचं आहे तुम्हाला मोनोहायब्रिड क्रॉसचं आणि कम्प्लीट क्रॉस करायचं नाही एफ टू पर्यंत क्रॉस करायचं नाही आहे एफ वन पर्यंतच क्रॉस करायचं आहे आणि त्याच्या खाली तुम्ही लिहायचं आहे इन एफ वन जनरेशन कॅपिटल टी एक्सप्रेस इट सेल्फ हेन्स इट इज डॉमिनंट व्हाईल स्मॉल टी डज नॉट एक्सप्रेस इट्स फेनोटायपिक कॅरेक्टर हेन्स इट इज रिसेसिव्ह ओके इथं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे ओके डॅन नाव सी मेंडल सेकंड लॉ सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटन्स तलाज मंटले ला है लॉ ऑफ सिग्रेगेशन एंड अनखेक नाव देता ना आहे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट आता इस आपन पहले ना स्टेटमेंट बगू ओके स्टेटमेंट का ऐसा कितने बगा द लॉ स्टेट व्हेन हाइब्रिड एक सेकेंड ला सी लॉ का ऐसा कितने ला है बगा इधर द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड � forms gametes the alleles segregate from each other and enter in the different gametes the gametes forms are pure in that they carry only one allele each okay hence this laws is also called uh, described as the laws purity of gamete okay ada idha tumhi kay kara thoda sa monohybrid cross dole samorana monohybrid cross madhe apan f1 generation milavla f1 generation madhe प्रेझेंट असणारे जे काही जिनोटाईप आहे तो कसा आहे कॅपिटल टी स्मॉल टी पण ज्या वेळेला ह्या एफ वन जनरेशन मधल्या ऑस्प्रिंगचे गॅमेट्स तयार होतात त्या वेळेला मात्र जे काही अलेल्स आहेत ते अलेल्स काय होतात सिग्रिगेट होतात व्हॉट इज मीन बाय सिग्रिगेशन सिग्रिगेशन इज नथिंग बट द सेपरेशन म्हणजे कॅपिटल टी स्मॉल टी दोघं सेपरेट होतात आणि जस्ट ओनली वन अलेल गेट एंटर्स इन द गॅमेट्स एकच गॅमेट अलेल मध्ये एंटर्ड होत असतो ओके मग इथं बघा आपण दोन गॅमेट्स तयार केले एक गॅमेट तयार केला कॅपिटल टीचा आणि दुसरा गॅमेट तयार केला आपण स्मॉल टीचा हे तुम्ही मोनोहायब्रिडच्या ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन मध्ये बघायचं आहे ओके म्हणजे जे काही गॅमेट्स तयार झाले त्या गॅमेट्स मध्ये एकच आलेलं असणार आहे दॅट गॅमेट इज प्युअर फॉर दॅट पर्टिक्युलर अलेल 
म्हणजे कॅपिटल टी असेल तर ते गॅमेट फक्त आणि फक्त टॉलनेससाठीच असेल आणि स्मॉल टी असेल तर ते गॅमेट कशासाठी असेल डॉर्फनेससाठी असेल म्हणजे जे काही गॅमेट्स तयार झाले ते प्युअर गॅमेट्स तयार झाले आणि ज्या वेळेला दोन जे काही अलेल्स आहेत एफ वन जनरेशन मधले ते अलेल्स गॅमेट्स तयार होताना सेपरेट होतात ह्या दोन्ही गोष्टी मंडळांनी सायमल्टेनियसली इथं सांगितलेली आहेत म्हणजे अलेल गेट सेपरेटेड हेन्स लॉ इज नोन ॲज लॉ ऑफ सिग्रिगेशन आणि लॉचं दुसरं नाव प्युरिटी ऑफ गॅमेट का पडलं कारण जे काही गॅमेट्स तयार झाले ते प्युअर तयार झाले दे बिकम्स पर्टिक्युलर फॉर ए पर्टिक्युलर ट्रेट्स हेन्स दे लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट मग इथं त्याचं एक्सप्लनेशन जेव्हा तुम्ही देणार आहे तेव्हा मात्र मोनोआयब्रेडचं कम्प्लीट एक्झाम्पल लिहायचं आणि जिथं गॅमेट सेपरेट झालेले आहेत सॉरी अलेल सेपरेट झालेले आहेत आणि प्युअर गॅमेट्स तयार झालेले आहेत हे दाखवायचं आणि त्याच्याखाली तुम्ही त्याचं कन्क्लुजन लिहायचं आहे ओके दिस इज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटन्स त्या लॉचं नाव आहे लॉ ऑफ सिग्रिगेशन और लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट ओके दॅन मेंडेलनं जे डायहायब्रिड क्रॉस केलं त्या डायहायब्रिड क्रॉसमधनं मेंडेलनं तिसरा लॉ सांगितला दॅट लॉ इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉटमेंट ओके मग ह्या लॉचं स्टेटमेंट काय आहे बघा लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉटमेंटचा द लॉ स्टेट्स दॅट वेन हायब्रिड पजेसिंग टू ऑर मोर पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलेल्स फॉर्म्स गॅमेट द फॅक्टर इन इच पेअर सिग्रिगेट इंडिपेंडंटली ऑफ द अदर पेअर ओके म्हणजे आता बघा तुम्ही डायहायब्रिड क्रॉसचं एक्झाम्पल डोळ्यासमोर आणा मेंडेलने काय केलं होतं डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये राऊंड आणि येलो सीड घेतलं त्याचा क्रॉस केला रिंकल्ड आणि ग्रीन सीड बरोबर ओके म्हणजे बघा पेअर कसं आहे पॅरेंटची पेअरिंग कशी आहे बघा एक पॅरेंट्स आहे ज्याच्यामध्ये जे काही राऊंड सीड आहे त्याचा कलर येलो आहे आणि दुसरं पॅरेंट आहे त्याचं रिंकल सीड आहे आणि त्याचा कलर कसला आहे ग्रीन आहे म्हणजे राऊंड सोबत येलो आहे आणि ग्रीन सोबत सॉरी रिंकल सोबत कोण आहे ग्रीन आहे म्हणजे हे काय आहे फिक्स पेअरिंग आहे पण ज्या वेळेला एफ वन जनरेशन तयार झालं त्यावेळेला आपल्याला सगळे डॉमिनंट मिळाले तर तिथं सुद्धा लॉ ऑफ डॉमिनन्स ऍप्लिकेबल आहे तिथं काय झालं मिळालं आपल्याला राऊंड येलो मिळालं आणि ज्या वेळेला एफ वन जनरेशन तयार झाले त्यावेळेला मात्र आपल्याला नवीन पेअर्स बघायला मिळाले नवीन पेअर्स कुठल्या बघायला मिळाल्या राऊंड सोबत येलो न येता काही ऑफ स्प्रिंगमध्ये राऊंड सोबत कोण आलेलं आहे ग्रीन आलेलं आहे आणि रिंकल सोबत ग्रीन न येता काही ऑफ स्प्रिंगमध्ये रिंकल सोबत कोण आलेलं आहे येलो आलेलं आहे म्हणजे हे जे काही पेअरिंग आहे राऊंड येलोचं रिंकल्ड ग्रीनचं धिस पेअरिंग इज नॉट फिक्स्ड ओके किंवा धी हे पेअरिंग हे असंच असतं असं नाही म्हणजे जिथं राऊंड असेल तिथं येलोच येणार जिथं रिंकल्ड आहे तिथं ग्रीन येणार असं काही नाही आहे दे आर इनडिपेंडंट ओके म्हणजे इन कॉम्बिनेशन राऊंड सोबत ग्रीन सुद्धा येईल आणि रिंकल्ड सोबत येलो सुद्धा येईल ओके म्हणून मेंडेलनी ह्या लॉचं नाव काय ठेवलंय लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉटमेंट म्हणजे जे अलेल्स कॉम्बिनेशन करणार आहेत किंवा अलेल्स सेपरेट होऊन पुन्हा कंबाईन होणार आहेत तेव्हा त्यांच्यामध्ये कुठलंही असं फिक्स किंवा ते एकमेकांवरती डिपेंड असत नाहीत ओके ते कुणाबरोबरही कॉम्बिनेशन करू शकतात जसं की आपण डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये बघितलं एफ टू जनरेशनमध्ये येलो सोबत आपल्याला रिंकल्ड बघायला मिळालं सीड्स किंवा रिंकल्ड सोबत येलो कलर बघायला मिळाला आणि राऊंड सोबत ग्रीन कलर मिळाला म्हणजे हे कॉम्बिनेशन कुणावरही डिपेंड असत नाही हेन्स लॉ इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ डॉमिनन्स याचं एक्सप्लेनेशन लिहित असताना तुम्ही डायहायब्रिड क्रॉसचं एक्झाम्पल घ्यायचं आहे त्याचं ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन पहिल्यांदा दाखवायचं आहे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे शेवटी कन्क्लुजन लिहायचं आहे वी कॅन सीन और वी हॅव सीन न्यू कॉम्बिनेशन्स लाईक येलो रिंकल्ड ग्रीन राऊंड ओके मीन्स धीस ट्रेट्स और धीज अलेल्स कॅन फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन्स दे आर नॉट डिपेंडंट ऑन इच अदर ओके हे इथं आपल्याला सांगायचं आहे धीज थ्री लॉ थ्री लॉचं स्टेटमेंट पाठ करा आणि त्याचं ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन आपल्याला इथं बघायचं आहे ओके दॅन नेक्स्ट नेक्स्ट इज द बॅक क्रॉस अँड टेस्ट क्रॉस ओके बॅक क्रॉस बॅक क्रॉस नावावरूनच लक्षात येतं आपल्याला जे काही बॅक क्रॉस आहे हे बॅक क्रॉस म्हणजे जे काही एफ वन जनरेशनमध्ये मिळालेले ऑफस्प्रिंग आहेत त्याचा 
पाठीमागचं जनरेशन म्हणजे एफ वनचं पाठीमागचं जनरेशन कोण असेल पॅरेंट्स पॅरेंट्समधल्या कुठल्याही एका पॅरेंट्स बरोबर क्रॉस होणं दॅट इज कॉल्ड ॲज द बॅक क्रॉस एफ वन क्रॉस विथ पॅरेंट्स बॅक क्रॉस एफ टू क्रॉस विथ एफ वन बॅक क्रॉस ओके मग ते तुम्ही डॉमिनंट बरोबर करा रिसेसिव्ह बरोबर करा मेल पॅरेंट्ससोबत करा फिमेल पॅरेंट्ससोबत करा इथं कुठल्याही प्रकारचं रूल्स रेग्युलेशन नाही तुम्ही बॅक येऊन क्रॉस केलं दॅट इज नोन ॲज बॅक क्रॉस ओके मग इथं सांगितलंय द एफ वन इंडिव्हिज्युअल ऑप्टेन इन अ क्रॉस आर युजली सेल्फ टू गेट द एफ टू जनरेशन दे कॅन ऑल्सो क्रॉस विथ वन ऑफ द टू पॅरेंट्स फ्रॉम विच दे वेअर डिराइव्ह आय द रिसेसिव्ह ऑर डॉमिनंट सच अ क्रॉस इज नोन ॲज द बॅक क्रॉस ओके पण आता टेस्ट क्रॉस मात्र वेगळा आहे बघा टेस्ट क्रॉसमध्ये आपण बॅक क्रॉसच करतो म्हणजे एफ वनचा क्रॉस पॅरेंट्स बरोबर करेन एफ टूचा क्रॉस एफ वन बरोबर करेल पण इथं मात्र एक रूल आपल्याला फॉलो करायचा आहे ज्या वेळेला आपण बॅक क्रॉस करणार आहे किंवा क्रॉस करणार आहे तो ऑलवेज रिसेसिव्ह पॅरेंट्ससोबत किंवा रिसेसिव्ह ऑस्प्रिनसोबतच असेल म्हणजे एफ वन क्रॉस विथ रिसेसिव्ह पॅरेंट्स जसं आपण मोनोहायब्रिडमधचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर एफ वनमध्ये मिळालेला कॅपिटल टी स्मॉल टी याचा क्रॉस आपण करणार आहे रिसेसिव्ह पॅरेंट्स रिसेसिव्ह पॅरेंट्स कोण आहे ज्याच्यामध्ये आलेला आहे स्मॉल टी स्मॉल टी ओके धिस क्रॉस इज कॉल्ड ॲज द टेस्ट क्रॉस आता टेस्ट क्रॉस आपण का करतो तर नावावरूनच आपल्या लक्षात येतं टेस्ट घ्यायची आपल्याला जर एफ वन जनरेशन मधलं तुम्ही ऑफस्प्रिंग बघितलं तर ते डोळ्यांनी दिसताना टॉल दिसतंय पण ते प्युअर टॉल आहे का हायब्रिड टॉल आहे हे कसं करणार आपल्याला मग ते ठरवण्यासाठी ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण टेस्ट क्रॉस घेतो बघा कॅपिटल टी स्मॉल टी आहे त्याचा क्रॉस आपण स्मॉल टी स्मॉल टी सोबत केला तर मिळणाऱ्या ऑफस्प्रिंग आपल्याला काय मिळणार एक मिळेल कॅपिटल टी स्मॉल टी दुसरा मिळेल स्मॉल टी स्मॉल टी आणि तिसरा काय मिळणार आहे आपल्याला बघा पहिल्या ह्याच्यामध्ये स्मॉल टी गॅमेट तयार होईल म्हणजे ज्या वेळेला आपण रिसेसिव्ह पॅरेंटचा विचार करणार आहे त्याचा गॅमेट कुठला तयार होणार स्मॉल टी आणि जेव्हा आपण हायब्रिड प्लांटचा विचार करणार तेव्हा गॅमेट तयार होणार कॅपिटल टी स्मॉल टी म्हणजे इथं ऍक्च्युली किती दोन प्रकारचे तयार होणार एक कॅपिटल टी स्मॉल टी दुसरं स्मॉल टी स्मॉल टी म्हणजे ज्या वेळेला आपण टेस्ट क्रॉस करणार आहे तेव्हा आपल्याला स्मॉल टी स्मॉल टी पुन्हा बघायला मिळेल म्हणजे जर स्मॉल टी स्मॉल टी हे तयार होत असेल तर इथं दोन स्मॉल टी आहेत एक स्मॉल टी तर कुठून आलं रिसेसिव्ह पॅरेंट्स मधून आलं आणि दुसरं स्मॉल टी कुठून येत आहे एफ वन मध्ये म्हणजे एफ वन मध्ये जर रिसे दिसताना एफ वन टॉल दिसतंय पण त्याच्यामधून एफ स्मॉल टी येत आहे आपल्याला याचा अर्थ ते एफ वन काय आहे हायब्रिड टॉल आहे ओके फेनोटायपिकली जरी आपल्याला ते टॉल दिसत असलं तरी जिनोटायपिकली ते कसं आहे हायब्रिड आहे हे ठरवण्यासाठी जो क्रॉस केला जातो दॅट क्रॉस इज कॉल्ड ॲज द त्या क्रॉसला आपण काय म्हणणार आहे टेस्ट क्रॉस म्हणणार ओके आता इथं टेस्ट क्रॉसचा आपल्याला फेनोटायपिकली सॉरी ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन बघायचं आहे बघा इथं हा डॉमिनंट प्लांट घेतला डॉमिनंट प्लांट आहे म्हणजे त्याचे काय असणार आहेत जिनोटाईप जो असणार आहे तो कॅपिटल आर कॅपिटल आर असणार आहे ओके देन इथं आपण घेतला हायब्रिड घेतलाय ओके हायब्रिड असेल तर तो असं कसं असेल कॅपिटल आर स्मॉल आर फक्त इथं जिनोटाईप नोन आहे फेनोटाईप सेम आहे म्हणजे कॅपिटल आर कॅपिटल आर रिप्रेझेंट व्हायलेट कलर करत असेल तर हे फ्लावर व्हायलेटच असणार आहे आणि हे पण प्लांटचं फ्लावर व्हायलेट असणार आता इथं आपण जिनोटाईप माहीत नाही आहे तो आपल्याला ठरवायचा आहे मग कसं करणार आपण हे जे प्लांट आहे याचा क्रॉस करणार आपण रिसेसिव्ह पॅरेंट्स बरोबर हे जे प्लांट आहे ह्याचा सुद्धा क्रॉस कोणा बरोबर करणार आपण रिसेसिव्ह पॅरेंट्स आता बघा हे रिसेसिव्ह पॅरेंट्स आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे काही अलेल्स असणार ते स्मॉल आर स्मॉल आर असणार ओके मग ह्याच्यापासून आपल्याला काय मिळालं स्मॉल आरच मिळालं आणि इथं मात्र प्युअर कॅपिटल आर कॅपिटल आर आहे ओके मग इथं आपल्याला गॅमेट्स काय मिळालंय कॅपिटल आर मिळालं मग ह्याचा जर आपण क्रॉस केला तर आपल्याला काय बघायला मिळालं कॅपिटल आर कॅप स्मॉल आर कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल आर स्मॉल आर ओके कॅपिटल आर स्मॉल आर मग सगळे जे सगळे फ्लावर इथं जे आपल्याला मिळतील ते कसे मिळतील वॉयलेट मिळतील ओके म्हणजे याचा अर्थ काय हे जे प्लांट आहे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा रिसेसिव्ह आलेल प्रेझेंट नाही जर ह्यात रिसेसिव्ह आलेला असता तर यातला स्मॉल आर आणि हा स्मॉल आर एकत्र येऊन इथं काय तयार झालं असतं रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आपल्याला बघायला मिळालं असतं पण इथं बघायला मिळत नाही याचा अर्थ काय हे जे काही प्लांट आहे किंवा हे जे काही फ्लावर आहे हे कसं असणार आहे प्युअर असणार आहे फॉर दॅट पर्टिक्युलर ट्रेट आता इकडे या ह्याचा आपल्याला जिनोटाईप माहीत नाही पण जेव्हा आपण याचा रिसेसिव्ह बरोबर क्रॉस करू त्यावेळेला आपल्याला इथं काय मिळालं हे हायब्रिड असल्यामुळं एक कॅपिटल आर गॅमेट असेल दुसरं स्मॉल आर गॅमेट असेल मग हा कॅपिटल आर स्मॉल आर
इथ मात्र रिसेसिव्ह मधला आलेला स्मॉल आर आणि ह्या अननोन जिनोटाईप प्लांट्स मधून आलेला स्मॉल आर असे दोन्ही स्मॉल आर एकत्र आले आणि कसलं फ्लावर तयार झालं व्हाईट इथं पण व्हाईट तयार झालं म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट व्हायलेट बघायला मिळाले आणि फिफ्टी पर्सेंट काय बघायला मिळाले व्हाईट बघायला मिळाले ज्या अर्थी व्हाईट फ्लावर तयार होत आहे त्या अर्थी त्या फ्लावरमध्ये दोन्ही पण रिसेसिव अलेल्स आहेत म्हणजे स्मॉल आर स्मॉल आर एक तर ह्या होमोझायगस मधून आला आपल्याला माहित आहे आणि ऑफकोर्स दुसरं कुठून आलेलं असणार आहे इथून आलेलं असणार आहे जे जसं आपण क्रॉस केला त्याच्यामधून म्हणजे ऑलरेडी त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे रिसेसिव अलेल प्रेझेंट आहे म्हणजे ते फेनोटायपिकली जरी वॉयलेट दिसत असलं तरी जिनोटायपिकली ते कसं असणार आहे हायब्रिड असणार आहे ओके हे ह्या एक्सपेरिमेंटवरून इथं क्लिअर होतं ओके हेन्स धिस बॅक क्रॉस इज कॉल्ड ॲज द टेस्ट क्रॉस बघा हे एफ वन जनरेशनच आहे याचा आपण बॅक क्रॉस केला होमोझायगस बरोबर हे पण एफ वन जनरेशन आहे याचा क्रॉस केला आपण होमोझायगस बरोबर म्हणजे टेस्ट क्रॉस मध्ये आपण क्रॉस करतो ते होमोझायगस पॅरेंट सोबतच क्रॉस करतो बॅक क्रॉस मध्ये तसं कुठलीही कंडिशन नाही तुम्ही डॉमिनन्सी बरोबर करा किंवा रेसेसिव्ह बरोबर करा इट इज कॉल्ड ॲज द बॅक क्रॉस पण ज्या वेळेला आपण टेस्टचा विचार करतो त्यावेळेला मात्र क्रॉस आपल्याला रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबतच करायचा आहे दिस इज वॉट अबाउट मेंडॅलिझम राईट हे इथंपर्यंत वाचून घ्या जे काही समजलं नसेल ते आप विचारा आपण ते एक्सप्लेन करू याचा पुढचा पार्ट असणार आहे डेव्हेशन फ्रॉम मेंडेल्स म्हणजे मेंडेल्सने जे काही रेशो सांगितले जसं की मोनोहायब्रेडचा रेशो सांगितला फेनोटायपिक रेशो थ्री इज टू वन जिनोटायपिक रेशो वन इज टू टू इज टू वन तसंच डायहायब्रिडचा रेशो सांगितला तुम्हाला माहिती आहे फेनोटायपिक रेशो आहे नाईन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन आणि जिनोटायपिक रेशो तुम्हाला पाठ करायचा आहे तो मला सांगायचं आहे फोन करून ओके तो ठराविकच लोकांनी सांगितलेला आहे खूप महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्हाला दिलेला होमवर्क आणि तुम्हाला सांगितलेले जे काही गोष्टी आहेत ते ठराविकच मुलं आणि मुली करत आहेत बाकीचे करत नाही आहेत एक गोष्ट लक्षात घ्या जरी हे लॉकडाऊन असलं तरी आपल्याला आपला अभ्यास थांबवायचा नाही आहे कारण भविष्यात आपल्याला किती वेळ मिळेल कोण सांगू शकत नाही आहे त्यामुळं तुम्ही दिलेल्या गोष्टी व्यवस्थित ऐकायचे आहेत त्याच्या नोट्स काढायचे आहेत नोट्स काढल्यानंतर जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर ते डाऊट्स विचारायचे आहेत आणि तुमचा स्टडी अप टू डेट तुम्हाला ठेवायचे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण डेबेशन्स बघणार आहे डेबेशन्स म्हणजे काय मेंडेलने सांगितलेले रेशो सगळीकडेच ऍप्लिकेबल होत नाही काही प्लांट्समध्ये काही अॅनिमल्समध्ये खूप वेगळे वेगळे ऑब्झर्वेशन्स बघायला मिळतात अँड दॅट रेशोज दॅट ऑब्झर्वेशन्स आर कम्स अंडर द डेव्हिएशन्स वेगळेपणा मेंडेलनं सांगितलं त्याच्यापेक्षा ते रेशोज आपल्याला कसे बघायला मिळतात वेगळे बघायला मिळतात म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे डेव्हिएशन्स फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स ओके आप नेक्स्ट वीडियो में बहुया थैंक यू